Con respecto al Real Madrid, en esa gira que también ha llevado por Estados Unidos, ha ido al revés que el Barça. El Barça, desde aquella memorable primera parte frente al cuadro merengue, ha ido hacia abajo en, en, en vistosidad, en, en, en un juego que realmente pueda enamorar. Y el Madrid ha ido del desastre contra el Barça, un poquito hacia arriba, que ayer lo culminó frente a la Juventus haciendo un gran partido. Hay que reconocer las cosas como son, pero evidentemente yo, después de todo lo que ha vivido el Barça en los últimos tiempos, veo que esta pretemporada Xavi lo está haciendo muy bien. Ya le han puesto los jugadores que él ha pedido, prácticamente todos los que ha pedido. Otros pueden llegar, pero con lo que tiene, tiene equipo suficiente como para poder ser competitivo. Por lo menos en la Liga, Copa, Supercopa, a nivel nacional. No tengo ningún tipo de dudas. Otra historia es la Champions. Pero bueno, también tiene equipo para competir. Yo este año el Barça lo veo con un equipo muy superior al de las últimas temporadas. Qué pena que no esté Messi. Ya sé que alguno me dará caña y me dirá, ah, otra vez hablando de Messi, pues no, no sean hipócritas, porque hace poco ha salido la noticia de que el señor Laporta está buscando la fórmula de que Messi vuelga, y dentro de ese volver, muchos que estaban hace poco diciendo que ya era pasado Messi, que no querían saber nada de Messi, ahora lo ven bien. No sean hipócritas. Aquí, más de Messi que yo, y que los que realmente queremos a Messi, no se van a subir al carro los que ahora intentan hacerle la pelota a su jefe, el señor Laporta. No lo van a conseguir. Yo solamente he dicho que Messi ahora mismo, dentro de lo que quiere hacer Xavi, tiene complicado volver porque ya va a venir con 36 años el año que viene y yo no creo que haya que meterle ningún tipo de presión. Lo que deberíamos hacer es conseguir llegar a un acuerdo con Messi, el señor Laporta, bajar la, la tempestad, que llegue la calma, y hacerle un partido homenaje como Dios manda en el campo. Y despedirle futbolísticamente con todos los honores por todo lo que nos ha dado, que ha sido el máximo. El máximo no, perdón, lo siguiente del máximo. ¿Vale? Pero con todo lo que tiene ahora mismo Xavi, y si viene algún lateral, y si viniera Bernardo Silva ya sería uf, la leche en bote. Con este equipo ya puede competir perfectamente este año el Fútbol Club Barcelona. Y a mí me ha gustado la pretemporada, tengo que ser sincero, me ha gustado. He visto un Barcelona que toca el balón, pero que también tiene rapidez, que llega con rapidez y que juega por las bandas. Y esto a mí me encanta del Barcelona. Si lo hace de esta manera, vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. El Barça, tocando, sabiendo a lo que juega, haciéndolo todo rápido a nivel de transiciones, el llegar por banda con velocidad y el ponérselas a Lewandowski o alguno que entre en ese momento en el área, se va a poner las botas. Yo estoy convencido de que el Barça este año puede hacer las cosas bien. Pero eso sí, vuelvo a repetir, es muy importante, humildad. No hemos ganado todavía nada. No hemos empatado con nadie a nivel oficial para que saquemos pecho, como ya sacan algunos por ahí. Las cosas se tienen que hacer bien y se tienen que hacer paso a paso. La pretemporada está resultando un éxito a nivel de trabajo. Xavi ha empezado desde el kilómetro cero, que es lo que no pudo hacer la temporada pasada, y ahora sí que tiene la posibilidad de hacer las cosas como él quiere. Y ahora tiene la gran oportunidad. Todo lo que no sean éxitos y campeonatos será un fracaso para él. Y yo le deseo todo lo mejor. Porque si ustedes tienen memoria, para esos que están siempre a ver qué digo, a ver qué dejo de decir, yo he sido de los que siempre he pedido que Xavi sea entrenador del Barcelona. Por lo tanto, no me subo a ningún carro. Yo ya estaba en el carro hace muchos años, cuando todavía muchos de ustedes decían Xavi no tiene experiencia para ser entrenador del Barcelona. Y yo ya les decía que Xavi era entrenador para el Barça. Incluso en un programa que hacía, presentaba el penalti en televisión, le hice una entrevista a Joan Laporta, que ustedes muchos lo habrán visto, y me decía que Xavi era el idóneo. Luego ya se enfadó porque le hizo un guiño a fondo en las pasadas elecciones y luego, ante la situación que Kuman estaba teniendo con el equipo, tuvo que traerlo de prisa y corriendo. Pero yo siempre he apostado por Xavi en el equipo y le deseo lo mejor. Pero también le digo que esta vez no puede fallar. Ahora ya no hay excusas. No hay red en lo económico, no hay red en lo deportivo. O salen bien las cosas o habrán problemas. Y esto es una puñetera verdad. A mí me gusta decir las cosas como son. Yo sé que hay gente que quiere pan y circo, 
goles, victorias, lo demás, eh, el campo, no sé qué, el tema económico, ¿qué más da? Eso, ¿qué? claro, aquí todo, todo, todo funciona con humo y, y, y ya está. No, hay que, hay que ser sensato y hay que pensar que para que el Barça sea campeón se tiene que hacer todo bien desde el principio, desde la base. Tiene que ser todo sostenible. Y esto es lo que yo le pido al señor Laporta. Lógica. Y ha hecho muchas cosas que generan muchas dudas a los barcelonistas de verdad. A los que están siempre diciendo gilipollezer y tonterías. A esto no le genera ninguna duda porque, insisto, lo único que quieren es que el balón entre y ganar y tal y cual. Pero los que queremos que gane, pero aparte estamos preocupados por cómo se llega a ganar esos partidos, pues es lógico que planteemos debates y planteemos las cosas de otra manera. Pero, en fin, la gira ha resultado un éxito, el Barça que vuelve y ahora, evidentemente, a esperar el Gamper.